Kako vi veste, kdaj je avtodom uporabil začetnik in pa kdaj je tisti izkušenji avtodoma ali uporabil avtodom? Izkušenji avtodoma se naučijo živeti s tem svojim avtom. To je živeti z njegovo maso, velikostjo in z mogljivostmi. Nekdo, ki je najel avtodom, pa ga uporabila tako kot svojo osebno vozilo pa je ostali del leta. To pomeni, da se želi po avtocesti peljati 140 na uro. Vahnostnega zdalje ni, potem imamo poškodovane zavohe, sklopke pri ročnih menjalnikih, doskat so težava, sploh zato, ker pridemo nekam v kemp in je treba avtodom postaviti na mesto, ki po navadi ni pa kehišče. In takrat se dogaja kaj? Takrat se dogaja recimo tehmično prebremenitev sklopke, mehanske prebremenitev sklopke. In to zdaj vidva, kje tukaj zdaj? Recimo tole je en primer, ki je sklopka na vides kot nova. Dejansko je šlo za avtodom, ki je imel 20 tisoč kilometrov, nobene posebne obrabeni, mi je pa prišlo do zloma v zmeti v potisni plošči. To pa je prišlo, v bistvu težko bomo zdaj videli, ampak sklopka dejansko je začela daseti. Kljub temu, da ni obrabljena, je v zmet popustila, ker je prišlo do neke mehanske preobremenitve, verjetno med predstavljanjem v kakšnem hudem klancu, ker je pač zmanjkali moči, smo bili malo prehitri, ne, in se pač zgodi. Doskat pa dobimo recimo avtodom na avtovleki, kjer pa v bistvu toh ne obloge ni več. Pa je sklopka bila do nedavnega čisto v redu, ni da sela, nobenih simptomov ni imela, ampak je prišlo do dolgotajnega manevriranja na neko mesto in ko se toh ne obloga pregreje, v bistvu razpada. Koliko pa kilometrov ponovadi sklopka zdrži? Pri zasebnih uporabnikih sklopka ponovadi zdrži 200-250 tisoč kilometrov. Pri avtih, ki so na izposojo, 50 do 100. 50 do 100 samo? Ja. Odvisno spet od velikosti modela, večji, kot je manj zdrži. Ok, se pravi, rešitev bi bi seveda bil avtomatski menjalnik. Samodajni menjalnik je definitivno ena izmed rešitev, ja. Ki pa za sabo prinese tudi višjo maso? Višjo maso vozila. Koliko pa? Nekje okoli 40 kg. 40 kg. Ni dost po eni strani, po drugi strani pa izjemno preveč. In zdaj pride vas seveda na poglavje tisto, ki je v bistvu srž problemov v avtodomarski branži. Dejansko visoka masa, ne? Visoka osnovna masa vozila, ja. Zdaj... Mi lahko moče malo upišeti v bistvu, kakšne so dejansko sestavni deli, koliko masa prinesa, koliko imamo nasilnosti pri avtodomih, tako da se znamo predstavljati. Zdaj, v osnovi, če začnemo od začetka, predelovalci zberejo različico, na kateri bojo naredili avtodom, pa ne bo to samo pač šasija ali pač furgon, ampak izberejo različico lajt. Različica lajt pomeni lažja šasija, lažji deli vzmetenja in pa manjše kolesa, manjše zavohe in tako naprej. S tem pač pridobijo neki prostora za predelavo. Kaj pa to pomeni z vidika trdnosti? Z vidika trdnosti nimamo težav, ker pač kljub temu je dimenzioniran bazni del vozila čisto strezno, ampak imamo pa, bomo rekel, že prve težave za zavohami ker z manjšim primerom platišča ga je notah tudi manjša zavoha. Aha, se pravi, velika platišča... Prinesejo s sabo tudi večje zavohe. Večje zavohe, ampak tudi višjo maso. Višjo maso. Koliko pa recimo? Razlike v baznem vozilu je že lahko 100 kg ali več. Odvisno spet od oprema, odvisno od izvedenke. Tukaj ne mohamo točno reči, bi lahko jedino izbrali dve popolnoma enake izvedenki, pač light pa heavy in bi potem videli, koliko je razliko v masi, ampak razliko v masi je recimo kar precejšna. Potem pa, če začnemo soštevati 40 kg pri menjalniku, 100 kg pri baznem vozilu, imamo že 140-150 kg večji rezervah, manjši rezervah, 
kolik gohiva sabo pelimo. Ampak če se vrneva, v bistvu do zvor, se pravi, pa večje platišča, to pomeni v bistvu, da je smiselno vzeti tak malo bolj na stopaški avtodom s velikimi platišči. Seveda. Tudi iz tehničnega vidika. Iz tehničnega vidika bi bilo super, ampak potem imamo za posledico ali majhno nasilnost, ali pa idemo mejo tehi 1500 kg. Koliko pa recimo višja platišča pa večje zavore v bistvu prinesejo? Ni povezana samo s platišči pa zavohami, ampak je izveden kaj light ali heavy. To pomeni, da ima tudi dele vzmetenja močnejše in pač še nekaj stvari na šasi. In to pa hnese potem, kaj ne, ni to samo 20 kg v pahi platiščih pa pahi zavohah, ampak imamo posledično tudi ostale zadeve večje, ne, to se pahajo tudi kolesni ležaji so močnejši, ne. In, ne, imamo, imamo cel sklop, ki je drugačen, ne. Te pravi, če mi da vzava light šasijo, pa velika kolesa, velike zavore, to gre skupi? Ne. Ne. Sej, tukaj je pa potem tudi druga zadeva. Vzamemo light šasijo, mala kolesa, male zavohe, naredimo avtodom in ta avtodom, ker ima majhne kolesa, je tudi nižji od različice hevi. In potem imamo težave, ko gremo na trajekt in tako naprej, ko ga naložimo, je precej nizek in pol se fino znajdemo in damo ga 16-colska platišča in Na nek način to celo homologiramo, uradno se ne da, ampak pač na nek način homologiramo. In potem imamo več posledic. Predstavno razmer je v menjalniku ni pravilno izračunano za večji premer koles. Zavore, ki so bile že prej podhranjene, so zdaj še bolj obremenjene. Torej obremenjujemo bolj sklopko, obremenjujemo bolj motor, obremenjujemo bolj zavore, zato, da imamo pač večja kolesa. Potem imamo pa na drugi strani še zakonski vidik, da števec za hitrost ni več natančen. Presega tisto mejo treh procentov, kot kar se lahko zmoti. Tako, ni več natančen. Ampak naredimo naenkrat s tem avtodomom v letu manj kilometrov, kot smo prej. To je pa tudi en plus. Malo za šalo, malo za več. In to se dejansko dogaja. To se dejansko dogaja, ja. To se dejansko dogaja. In to res ni dober, ne. To je, to ima več negativnih posledic kot pozitivnih, ampak pač, ko začnemo spraševati okola, ne, tudi v teh avtodomarskih vodah in pri predelovalcih in tako naprej, ne, hita se najde nekdo, ki reče, ja, se to se pa da. Se pravi, homologacija in pa tehnični pregledi avtodomov bi morali biti bistveno bolj natančni. Zdaj, eno je, kaj nahdi predelovalec. Predelovalec mora to na konc tudi homologirati in za tem stati. Včasih predelovalci dejansko tudi dvignajo največjo dovoljno maso vozila, ampak dvignajo na način, da zamenjajo sklope, ki morajo imeti večjo nosilnost. Recimo, zamenjajo kompletno vzmetne noge na vzmetenju. Se pravi, da imamo možnost tudi v bistvu. In dodajo zračno vzmetenje in tako naprej. In potem na ta način oni homologirajo višjo maso vozila. To na noben drug način se ne da. Včasih mi dobimo kakšne zahteve prošne. Joj, dajte mi napisati potrdilo, da jaz pa lahko dvignem največjo dovoljno maso na štjohtovne. Ne gre. To mora biti vozilo pravilno predelano, da se to da narediti. Se pravi, zračno vzmetenje je zdaj nekaj tega, je tista oprema, ki je dejansko zdaj zelo smisela pri avtodomu. Ja, imamo seveda dve varianti. Imamo zračno vzmetenje, ki ga ugrajuje proizvajalc. To pomeni, da nimamo klasičnih listnatih vzmeti na zadnji osi, ampak samo zračne blazine. To je zdaj če dalje bolj popularno, kot kar se vidi. Je, ampak večino se pa dela kar dodelava klasičnega vzmetenja. Torej vzamejo klasično bazno vozilo z listi in dodajo zračne blazine, ki se jih pač napolni ročno ali pa s pomočjo kompresora, ki ugre en nekje pod sedežem oziroma na podu vozila. Plusi, minusi? Plusi, minusi, originalno zračne vzmetenje je drago. Je pa 
bom pa rekel, z vidika vahnosti zelo ok, ker ne dovoli zvišati nivoja vozila med vožnjo. Torej, ko presežemo hitrost 25 km in uro, se vozilo spusti na pravšno mero in tam ostane. Ne glede na to, ko ga naložimo, ima on vedno enako višino in to je to. Ko ga nalagamo, razlagamo, ga lahko spustimo na tla, oziroma, ko hočemo iti na trajekt ali ketac, ga lahko pač zadnji del dvignemo in do 25 km na uro ostane dvignen. Torej, z počasne manevre je to to. Če imamo pa dodatno zračno vzmetenje, je pa bistven snej. Tudi same mase vozila ne dvigne prav dost, ker pač ta dve zračne blazini pa cevi, pa mogoče še kompresor, če ga ima. Ka pa funkcionalnost je enaka? Funkcionalnost pa ni, ne, tam pa v bistvu je pa vse odvisno od uporabnika. Jaz zdaj, če želim imeti avto dom visoko, ga bom kar lepo pač bom blazine napihnil in bo visoko, ne. Ampak s tem smo pa seveda poslabšali dinamiko vozila, ne, stabilnost, ne. Tako da zakonsko je čist ok, ampak je pa tukaj na uporabniku, da se pač drži nekih načelj pravilne uporabe. Razlika v ceni pa je kakšna? Razlika v ceni je precejšna. Razlika v ceni je... Kako pa se znamo predstavljati? Je v bistvu 1500 evrov. 1500 evrov razlike. Se pravi, osnova stane kaj? 800 evrov? Ja, pač te dodatne blazine so odvisno to od nekateri. Pač brez kompresor je, jih tudi že za 500-600 evrov dobite. Aha. Je to cenovno res zelo ugodno, ne? Pač... Aha, razumem. Ok. Če pa nimamo zračnega vzmetenja, se pa dogaja na dolgi rok kaj? Če mi preobremenimo? Brez tega dodatnega vzmetenja, če imamo vozilo obremenjeno na maksimalni meji, prv kot prv se te listne te vzmeti v bistvu toliko poravnajo, da os nasede na vzmetenje v bistvu blažilnike, gumijasti blažilnike noter obstajajo. Prav ni več napeta? Ne, ni več napeta, pač se ona poravna. Dejansko potem avto dom skozi sedi na tistih blažilnih gumah. To pa kar vpliva na odobje vozila. Plus tega, če imamo mi samo še to gumo končnega hoda na voljo, tudi samo blaženje več ne upravlja najboljše funkcije in imamo potem tudi večje obremenitve na pneumatike in platišča. Tako da vemo, da avtodomi sploh, ki so integrirani, so zelo podaljšani zadej in je zelo velika masa na zadnji osi. Tako da te imajo po večini vsi potem ogrejeno dodatno zračno vzmetenje, ravno zato, da se pač funkcija vzmetenja izboljša. Ampak če imava redno prekomerno obremenjen avtodom. Ja. Kakje se poznajo posledice pri kakšnih kilometrih? Posledice se poznajo že po prvih sto tisoč prevoženih kilometrih. V utrujenih vzmeteh, v izrabljenih blažilnikih, v izrabljenih... Kje se vid pri blažilnikih? Blažilniki lahko samo izgubijo funkcijo ali pa celo začnejo puščati olje, a ne? ker pač te velike mase, ko blažilnik dela prekomerno, dejansko poškoduje tesnilko, ki je notri, ki priprečuje iztok oziroma izpust olja in blažilnik postane pač mokr. Tale blažilnik je dejansko samo izgubil svojo funkcijo. Ko se ga da pač ob redno servisu vozila, gre vozilo tudi čez testno prvgo, kjer se preizkusijo zavore in delovanje vzmetenja in je pač blažilnik pokazal svojo slabost, da ne upravlja več svojega dela. Če je pa blažilnik ne upravlja svojega dela, pa v bistvu ob neravnem cestišču, sploh če so kakšne odahne jame ali pa recimo cesta, ki je valovita, začne kolocko kvotne in zgubi stik s cestiščem. To je pa izjemno nevarno. To je zelo nevarno, seveda. Aha, to pomeni po pravilu, koliko stane? Odvisno od izvedenke, ali zračno vzmetenje, ali navadno, ampak amortizeri so drugače dokaj ugodna varianta. To je nekje od 100 do 150 evrov kosa. Zavore pa tudi ugotavljate, da so 
Ja, za vohe imajo pa pri teh vozilih za prosti čas več pomankljivosti. Eno je korozija. Vozilo stoji čez zimo nekje zunaj, zunani vplivi, vlaga, sneg, drž, po možnosti še kje na kakšni travi, kjer potle v bistvu še ob kakšno močnem držju se dviga ostanki zemlje in tako naprej. In zavohe korodirajo. Jasno, če je ta korozija samo površinska, se da to očistiti. Če pre dolg časa stoji in nastane globinska korozija, je treba del zamenjati. Včasih je tudi tako, da je del diska kar v redu, ampak kjer je pa nalegala ploščica, pa pride do spoja in dejansko, ko vozilo premaknemo, kar del materijala ostane na disko in nimamo kaj, treba zamenati diske in ploščice. Da se stisne ta. Ja, seveda. Ker drugače ob zaverjanju imamo tisti učin, ne, dzink, 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 dejansko čutimo, da je nekaj na disko, da se nekje pač trenje povečuje. Potem... Globinska korozija, kje se tle vidi? Tukaj le na temu recimo ni globinska. Je samo površinska. Ne, je površinska. Ampak tele diski so tudi izrabljeni, vidimo, da imajo zelo velika hrupa. Zdaj, če bi šli mi tole pomerti, so že pod mejo. Ker zdaj naši serviserji diskov ne ocenjujejo na pogled, ali je zrabljen ali ne. Ampak zmeri tole. Ampak ga mora zmeriti in pogledati v delavniško knjigo, koliko je minimalna debelina tega diska. In če je pač disk pod mejo, ga je pač potrebno zamenjati. A je debelino se zmeri, ne pa to lobo? Debelino, debelino. Debelino. Je pa tako, da včasih, a veste, je nekdo tudi hrbove že postružil, zato da lepše zgleda, ali pa da ne cvilja, in zato tudi ne mohte vi vedno samo na pogled oceniti tale diske po redu ali pa slep, ampak ga je treba pomerti. Dejstvo pa je, da ko enkrat mi stanšamo debelino diska, je ta veliko hitrejš temperaturno obremenjen. Slabšo dvaja toploto, hitrej se se greje, in v bistvu hitrejš privede do odpovedi za vor po recimo kakšnem dolgem klancu, kjer pač moramo to našo maso dolg časa zavirati. Zakaj bi to človek postružil pa? Koliko pa šparaš s tem? Ne, ni to zaradi tega, da bi se šparalo, ampak zato, da recimo ne privede do cviljenja med zavirjanjem. Ker velika hopa, ne? stiska dejansko tudi ob del te zavohne ploščice, obloge, in lahko privede do pač zvoka ob zavirjanju. In potem včasih, če se pač klient pritožuje, da zavohe cvilijo, se dejansko samo odstranjajo hrbovi. Nekaj dejansko... To se vseredi naredijo to? Ja, ja, vse diske še dejansko v mejah normale in je vse v redu, ampak pač se pa odstranja hrb in je zadeva rešena. Zato pa vedem, da ne moramo vedno samo na oko ocenta, ali je disk ustrezen. Se pa je to prav razumem, sploh ni v bistvu vedno, če je še v mejah normale, to še vedno pomeni, da je to v bistvu v redu početje, da to postrožiš. Ja, ja, seveda, seveda. Ker če ni poškodovan, če ni pregret, ni zrabljen in ni korodiran, ima pa pač hrop, se je hrop lahko normalno odstranjen. Kje se še pozna? Kje še zelo te začetnika? Še kakšno tak, tak primer? Mislim, zdaj je že tako, no, predvsem na vzmetenju in zavohah, to je prva zadeva, ne. Potem sklop, ko smo že hekali, ne, potem imamo pa še celoten pogonski sklop, ne, menjalnik in pa motor, ne. Zdaj, če imamo mi kar smo že ugotovili, maso vozila, nekje bolj pri zgohni meji, dejansko je tudi motor in menjalnik temu primerno obremenjen. Potem moramo se pa še zavedati, da v bistvu avtodomi ponavad niso furgoni, imamo tudi nekaj teh tam malih, ampak so večji, torej zračni vpor večji, namestimo še na streho, klimo pa krožnik za satelitsko televizijo, pa zadi kolesa in tako naprej. In potem pa želimo še sedokaj hitrpelati, 
in to tudi pozahoča ob hminice Matohe. Večje kot recimo jih ima klasičen furgon, ki vozi sadje in zelenjavo na relaciji Ljubljana Majbo. Kje so pa razlike med serviseranjem recimo klasičnih furgonov, delovnih strojev ali pa avtodomov? Ja, po navadi klasični furgoni nahdijo dost kilometrov v kratkem času. Pri avtodomih ta bazna vozila dost krat delajo malo kilometrov v dostih letih. Torej, potem se uporabljajo v neki sezoni zelo intenzivno in pod višjimi obremenitvami, potem pa nek čas pa stojijo. In zdaj pri tem, ki stojijo, se določena škoda tudi dela. To se pravi, treba biti zelo pozoren pri zavorah in tudi pri komponentah hidravličnega zavornega sistema, recimo cevi. Imamo jeklene cevi za zavorno tekočino in potem so povezane z zavoro na koleso z gumjastimi cevmi. Te gumjasti cevi so tudi, bom rekel, pod vplivom stahanja. Treba biti zelo previden, imamo včasih avtodom, ki je kot nov pa zelo malo rabljen, ampak je strah deset let in so lahko te cevi tudi že na koncu življenjske dobe, njih je treba zamenjati. Vemo, kaj se zgodi, če cev poča. Mi naenkrat ostanemo vsaj bar jaz polovice za voh, to pa ni glih najboljše. Ja, seveda. A zdaj, mi dva lahko tako čez pavca rečeva, da je na svet pri nakupu rabljenega avtodoma, da je včasih bolje izbrati avtodom, ki je bil redno in pogosto vožen z več kilometrov, pa seveda dobro servisiran. To bi zdaj težko rekel, ker tukaj pravila ravno ni. Seveda, redno serviseranje je prvi pogoj, da je pač avto res vzdrževan in pregledan. Zdaj, s to veliko vožen ali pa tudi ne, je pa odvisno tudi, kako je bil avto hranjen. A je nekje v nekem suhem prostoru stal dva meseca ali je stal v zoni na snego, je velika razlika. Zdaj mi tukaj seveda govorimo spet samo o baznem vozilu. Tukaj mi se moramo zavedati, tukaj ga je za dva pojma. Eno je bazno vozilo, drugo je potem še nadgradno. To za nadgradno pa mi prepuščamo s trokonjakom, ki so pač pa usposobljeni za to. Tako da... Ampak iz vedika baznega vozila... Iz vedika baznega vozila ni ravno pravila. Če je bil avto, tudi če je bil malo vožen, pa če je bil pač... Lepo hranjen. Hranjen nekje na primerno mesto, je to super. Drugače, če je bil shranjen nekje pod kapom, da ga dorečem, to ni najboljše, pa v tem primeru skoro boljše, da je bil avto pač vožen dost, uporabljen dost, pa pač redno vzdrževan. No, ampak v vsakem primeru je boljš v bistvu, da je bil čez zimo avtodom vožen, kot pa recimo, da je bil napačno hranjen. Ja, boljše, da je uporabljen tudi iz vidika recimo goriva. V gorivo imamo biodizel, ki ima svojo oktarjanje. Dost, kad se zgodi, da vozila stojijo dejansko po neki mescev in po začetku uporabe se zgodi neka težava na obrizgu. Zakaj? Ker se nam je v gorivo izločil ta biodizel, nastala je vsedlina in to uničuje obrezgalni sistem. Obstajajo aditivi za to, zdaj tisti, ki pač se malo pozanimajo, oziroma pri vseh vseh poprašajo, kupijo aditiv, ki priprečuje nastajanje alg v gorivo in to, če vejo, da ne bojo enega rezervarja porabili v treh mesecih, dajo noter pač ta aditiv. Zdaj se pravi, če je nekdo zdaj to pozabil jeseni noter natočiti, to lahko zdaj v bistvu na koncu, pred začetkom. Ne, nažalost ne več. Se pravi, rešitev je kajšna? Rešitev je menjava goriva, ampak preden zaženemo. Kako se pa to naredi? To je tako, zdaj, da je to zares učinkovito, ne bo pomagali, da damo kar cel kot tank, pa potegnemo ven, ampak je treba rezerva dejansko odstranti izvlečiti črpalko za gorivo, črpalko za gorivo očistiti po sebi, rezerva sprazniti in ga očistiti. Jaz sem tega prav lastnik. Ne, lastnik tega ne bo nahdil. Lastnik tega nažalost ne more nahditi. Kako pa se to sploh naredi? Se pravi, pokličete, pokličemo serviserja in pa pride. Ja, pokličete serviserja in se avto odpelje na servis. 
ga je more ga more odvleči. Ja, ker ga je teba dvigant, ne, da se zahvah je pod voznikovimi nogami, ne. Na podu in ga je teba spusti dol, ne. To se nadaj na ditne pak je išče. A avto dome lahko servisira vsak serviser? Ne. Ker? Prvo, kot prvo, serviser mora imeti določeno znanje in literaturo, ki mu pomaga vzdrževati to bazno vozilo. Drugo, kot drugo, pa rabi imeti tudi v prejmu. Naprimer, katero, kaj je pomembno? Prvo je pomembno, da ima dovolj veliko delavnico in dovolj zmogljivo dvigalo. Če imamo mi vozilo, ki ima blizu treh ton in pol, težko mi to dvigamo s treh tonskim dvigalom, zato potrebujemo dvigalo 5,5 tone, tako je predpisano, strani proizvajalca. Tako da mi imamo za ta namen povlaščene servisere za avtodome. Ki imajo predpisano, da imajo pet pa pol tonsko. Če pogledate servisno mrežo, niso vsi povlaščeni za servisiranje avtodomov. Aha, se pravi tudi. Ker ni furgon isto kot avtodom. A, ok. Ker so določene posebnosti pri avtodomih od velikosti do teže. In je pa tako, da mi sodelujemo z vsemi zastopniki in predelovalci za avtodome. Tako da, če oni potrebujo informacije od nas, jih dobijo in mi obratno, to se pravi včasih imamo težavo, da ne vemo, ki je težava, ali je težava v nadgradni, ali je težava v baznem vozilu. Takrat se obvezno povežemo, to se pravi serviser preko naše tehnične službe s predelovalcem oziroma zastopnikom na slovenskem trgu in na ta način potem v bistvu ugotavljamo ali ga je za težavo na baznem vozilu ali na nadgradni in potem skladno s temo tudi, kaj je pomo. Ali pač popravimo v naši delavnici ali pa se vozilo preusmeri na serviserja za nadgradno. Še zadnjo vprašanje. Pri avtodomarjih pogosto velja pravilo, da pač, ko greš na pot z avtodomom, že moraš pričakati, da boš lo kaj narobe. Sploh na začetku dosti krat se tako govori. In da je, če si avtodomar, mora znati tudi kaj popraviti. A to še danes drži. To bom odgovoril mečkem bolj nasplošno. Vedno, ko ga imamo na pota, ne ga je lahko kaj narobe. Ne glede na to, smo s kolesom, avtom ali avtodomom. Avtodom ima mečkem več komponenta, od baza do nadgradne, kjer ga je lahko narobe mnogo stvari. To je tudi res. Plus tega včasih še sami pozoročimo, kakšna stvar, da ga je narobe, kjer avtodom preobremenimo, ga ne obremenimo pravilno, imamo slabe vozne lastnosti, ne upoštevamo, da vozimo skoraj do kamiona, včeraj smo povozili še oseben avto, a ne sploh bomo rekel prvi kilometri, potem po tem zimskem obdobju, ker ga nisem vozil tri mesece, a ne, danes grem pa na pot, pa sem že malo pozabil, da je trebalo to malo drugače uporabljati. Ampak je pa tako, da zelo malo stvari v bistvu danes pri teh dokaj sofisticiranih vozilih lahko popravljamo sami. Torej, bolj je pomembno, da smo mi avtodom pripravili za napot, da smo ga dali pregledati, da je vse v redu z zavorami, z gumami, da so pravilno napumpane, da imamo napolneno tudi rezerno pneumatiko, a ne? Ker to skaj je tako, da je temu nekje rezerna pneumatika, je v redu, ker jo damo pa gore, pa mečkem bolj prazna, ker tista, ki je zdaj puščala, a ne? Tako da te zadeve so zelo pomembne, pač da se preveri, da se avtodom poservisira, pregleda dobro. Zdaj, Tukaj tudi doskrat imamo pomislike, joj, sem naredil zelo malo kilometrov, zakaj pa zdaj strabim servis, pa zakaj rabim tudi recimo zamenjati potem olje v motorju ali pa kakšne druge tekočine. Enostavno, avti, ki delajo manj kilometrov, ki več stojijo, imajo več škodljivih primesi v olju, kot recimo avto, ki se uporablja vsak dan. Torej, če nam stoji avtodom zuni pred hišo, mesec, dva, v neugodnih vremenskih razmerah, kjer imamo čez dan plus pet, pozim, mislim, po noči pa minus pet, pride do kondenzacije v notranjosti motorja in dobimo nekdaj vlage dejansko, vode v olju. 
in zato je tudi pripis proizvajalca za vozila, ki delajo malo kilometrov, da je obvezno zamenjati enkrat na leto olje. In seveda, to je dobra istočnica, da zaključujo ta najmen pogovor. Hvala za to. Zato, ker kako se pa Ole postara, o tem že imamo zgodbo za vas in vas seveda zdaj vabim, da jo kliknete in pogledate.